وحده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أمد الشمج المده أكتا تكتو شبتو هلو إسلام الدوتو بحرسون دوتو شمس كورم دهكا جاهد أكتا كي أمد بولتا باري برانتك إسلام أركتا كي بولا جاهد شموكنك إسلام प्रांतिक व आंशिक इसलम क्यों क्यों इसलम को अंश विशेष के को एक निर्धारित एक सैड के से परिपूर्ण इसलम मन करेक्टा हलो सामग्रिक इसलम अर्थात इसलमर सबग दिक के लिए परिपूर्ण जो धर्म जो दिन से इसलम तो हम समाज मध्य दोटो चर्चा ही देखा जाए एखे एक विषय हल जो एक जन मानुष एक संगे सबग क्ज करते सब दिक सामल दीते कंतु विश्वासगत भावे अथवा नीतिगत भावे एक जन मानुष इसलम सबग दिक के समर्थन कर इसलम मौलिक आकिदा एन जो एम जो एक जो मानुष से को एक सैड नहीं आगत भावे कंतु एक ही भाव नीतिगत भावे से परिपूर्ण इसलम के समर्थन करना परिपूर्ण इसलम के जरूरी मन करना बर इसलम अंश के को एक सैड के से ये एकम्र इसलम अथवा परिपूर्ण दिन मन कर तो यह मानुषर मध्य आल्ला मानुषर मध्य जो वैशिष्ट्यगुल स्वभाव थे यो सम्पर्क तरह बस अवगत और क्या है यह आल्लाह तला पवित्र कुरान मजिद सुरतुल बकर मध्य एरशद करें यादीना हे ईमानदारा तुम्हारा इसलम प्रवेश करो परिपूर्ण भाव कारण आल्ला तला जान इसलम परिचय धारण कर मुसलमान परिचय धारण कर अनेक मानुष एम थक जरा इसलम को सैड के परिपूर्ण इसलम बनिए निबे इसलम अन्न्य अंशगुलो के तरा अवहेला कर प्रत्याख्यन कर आल्ला तला मुमिन के को काफेर के डेके बना मुमिन के जरा ला इलाह इल्ला विश्वास जरा कलिम तवहिदे विश्वास आल्लाह तला तक डेके डेके बोमरा इसलम परिपूर्ण भाव प्रवेश करो को अंश के परिपूर्ण मन करो ना तो यह सामग्रिक इसलम एट एक इसलम परिपूर्ण इसलम जो दिन नहीं आल्ला तला रसुल मध्य एस आकटा हल प्रानिक इसलम आंशिक इसलम जो इसलम को अंश ये एकम्र इसलम अंगन व इसलम क्षेत्र मन कर लार अन्न्य दिकगुलो के अस्वीकार कर लम अथवा प्रत्याख्यन कर लम अथवा सेगल के अनावश्यक जरूरी ना एम मन कर रसुल्लाह सल्लाह आलिहसल्लम जख इसलम दावत देवा शुरू करें चारिदिक जख विभिन्न धरण निर्तन निपीड़न एवं बाधार सम्मुखीन होते थे से समय रसुल्लाह सल्लाह आलिहसल्लम विभिन्न गोत्रे का इसलम दावत पेश करें एवं तरा जन रसुल्लाह सल्लाह अल्लम के सार्विक भाव सहायता करें ये जे मिशन नहीं समाज मध्य एस पृथिवीर मध्य एस मिशन जान कमियाब होते सारा दुनिया छड़िए जो पे तो रसुल्लाह सल्लाह आलिहसल्लम यह विभिन्न गोत्र सामने दावत पेश कर मक्काबास सामने पेश करा ग्रहण करनी तायबास सामने पेश करा ग्रहण करनी तो एर ही परिप्रेक्षित रसुल्लाह सल्लाह अल्लम कौमर का इसलम दावत पेश करें शुद्ध इसलम ग्रहण कर दावत ना बर इसलम सारा दुनिया मध्य छड़ा ये मिशन के जान निजे मिशन बनिए ने जेमनी भाव मदिनार सहबीरा रसुल्लाह सल्लाहलम निजे जीवन सम्पद एवं सब किस को उत्सर्ग कर दिए एभवे जान परिपूर्ण इसलम आनसार हो जाए तो यह कौमर का दावत नहीं गलत 
তো সেই কওমের প্রধান চার ব্যক্তির সঙ্গে রসুল্লাহ সাল্লামের কথা হচ্ছে যার মধ্যে একজন ছিলেন মুসন্না বিন হারেসা পরবর্তীতে যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং মুসলিম গোয়েন্দাদের তালিকায় যার নাম সবার শীর্ষে পাওয়া যায় বিখ্যাত সাহাবি মুসন্না বিন হারেসা তখনও তিনি মুশ্রিক ছিলেন তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন তাদেরকে কোন অংশ আল্লাহ তোমরা আল্লাহ তালা সাহায্যকারী হয়ে যাও এই দাওয়াত যখন তাদের সামনে পেশ করলেন তখন তারা বলল যে মক্কাবাসীদের বাধা এবং তাদের নির্যাতন থেকে আমরা আপনাকে সাপোর্ট দিতে পারব যে মক্কাবাসীরা যেন আপনার এই মিশনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে আমরাই দায়িত্ব নিতে পারব কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ হলো ফারিস পারস্য এই পারস্য রাজা অনেক শক্তিশালী এবং তাদের সঙ্গে আমাদের চুক্তিও আছে যে আল্লাহ নুফ দিফা হাদাফা ওয়ালা নু উইয়া মুহ দিফা আমরা নতুন করে কোনো চুক্তি করব না এবং নতুন কোনো মত পথ সৃষ্টিকারী কোনো ব্যক্তিকে আশ্রয় দেব না তো তাদের সঙ্গে আমাদের এই চুক্তি রয়েছে এখন যদি আমরা এই চুক্তিকে ভঙ্গ করি তাহলে পারস্য অনেক শক্তিশালী তারা আমাদের উপর চড়াও হবে তাদের মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই হ্যাঁ মক্কাবাসীদের যে পরিমাণ শক্তি রয়েছে তাদের মোকাবেলা করার মতো সক্ষমতা আমরা রাখি সুতরাং আমরা আপনাকে মক্কাবাসীদের থেকে সাপোর্ট দিতে পারব কিন্তু পারস্যবাসীদের থেকে আমরা আপনাকে কিছু করতে পারব না আপনার দায়িত্ব আপনার কাজে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তাদেরকে বললেন আলা শুনে রাখো ইন্না দিন আল্লাহ লাইয়ং সুরাহু ইল্লা মান আহাতাহু মিন জামিআ জাওয়াহিবিহি আল্লাহ তাআলার দ্বীন কোই ব্যক্তি সাহায্য করতে পারে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের আনসার ওই সমস্ত মানুষই হতে পারে যারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে সবগুলো দিক থেকে পরিবেষ্টন করে নেয় তুমি আমাকে শুধু মক্কাবাসীর থেকে আমাকে হেফাজত করার দায়িত্ব নিচ্ছ একটা দিকের দায়িত্ব নিচ্ছ আরেকটা দিককে তুমি অ্যাভয়েড করছো তো এভাবে কখনো ইসলাম হতে পারে না ইসলামের সাহায্যকারী সেই ব্যক্তি হবে যে সামগ্রিকভাবে ইসলামকে সাহায্য করবে যত দিক থেকে বাধা আসতে পারে সব দিকে সে শিশা ঢালা প্রাচীরের মতো হয়ে দাঁড়ায় এমন ব্যক্তি শুধুমাত্র ইসলামের সাহায্যকারী হতে পারে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের জীবনী তো আমাদের জন্য আইডল আদর্শ আল্লাহ তালা তাকে পাঠিয়েছেন আদর্শ পুরুষ হিসাবে যে একজন মহামানব যেই মহামানবের জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র প্রতিটা কথা প্রতিটা কাজ প্রতিটা উক্তি এমনকি তার চুপ থাকাটাও মানুষের জন্য আদর্শ সব ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা তাকে আদর্শ বানিয়ে পাঠিয়েছে তো সেই মানুষের এই কথার মধ্যে কি শিক্ষা লুকায়িত আছে যে আলা ইন্না দিন আল্লাহ লাইয়ং সুরাহু ইল্লা মান আহাকাহু মিন জামিআ জাওয়ানিবিহি দ্বীনের কোনো একটা কাজ করে ভেবো না যে দ্বীনের খুব সাহায্য করে ফেলেছো দ্বীনের আনসার হয়ে গেছো তোমার হিজরত আর নুসরতের দ্বারা জিন জিন্দা হয়ে যাবে এতটুকু সন্তুষ্ট হয়ে যেও না আর আল্লাহ তালার দ্বীনের আনসার সেই সমস্ত মানুষ হবে যারা সামগ্রিকভাবে সব দিক থেকে আল্লাহ তালার দ্বীনের সাহায্যকারী হয়ে যাবে তুমি একটা দিক নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আছো আর ভাবছো ইসলাম জিন্দা হয়ে যাবে আর এই এক দিক নিয়ে তো রসুল দুনিয়াতে আসেননি যদি এক দিকে যথেষ্ট হতো আমার রসুল এই এক দিক নিয়ে পড়ে থাকতেন কারণ আল্লাহ তালা তাকে কোনো অনর্থক কাজ করার জন্য দুনিয়াতে পাঠাননি তিনি যতগুলো মিশন নিয়ে এসেছেন যতগুলো সেক্টরে কাজ করেছেন সবগুলো উম্মতের জন্য জরুরি ছিল বলেই তিনি করেছেন অনর্থক কাজ করার সময় তার কোথায় আর একটা দিককে নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট এত সহজ তুমি ভাবছ যেই দিকটা যেই দিকের যেই সেক্টরের কাজ আমি যদি এখন আঞ্জাম দেই আমাকে বাধার শিকার হতে হবে না আমাকে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে না তো পারিপার্শ্বিকতার দাবি অনুযায়ী সমাজের চিত্র অনুযায়ী আমি শুধু এই দিকটাকে আপাতত সামাল দেই অন্যান্য দিকগুলোকে সেটা পরবর্তীতে যখন অবস্থা সুধরে যাবে তখন আমি সামাল দেব তুমি এই কথা ভাবছ আল্লাহ তালা বলছেন আমি হাসিব তুম আংটা তো খুলুল জান্না আরে মুমিনরা ভেবেছ এমনি এমনি জান্নাতে চলে যাব জাল্লাহ তালা দিনের জন্য একটু কাজ করলাম একটা কদম বাড়ালাম আর জান্নাতে চলে গেলাম যে আমার মন মতো অনুযায়ী আমি আমার সুবিধা দেখে আল্লাহ তালার দিনকে না দেখে আমার সুবিধা অনুযায়ী কাজ করলাম আর আল্লাহ তালা আমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে বসে আছেন আমি হাসিব তুম আংটা দুখুলুল জান্না তোমরা কি ভেবেছ এমনি এমনি জান্নাতে চলে যাবা অথচ তোমাদের সামনে সেই সমস্ত বিপদ মুসিবত এখনো আসেনি যেগুলো তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষদের উপর এসেছিল তাদেরকে বিভিন্ন বিপদ আপদ এবং অর্থ কষ্ট আক্রান্ত করেছিল জুলজিলু এমন অবস্থা হয়েছিল যে তাদের দেহের মধ্যে ভূমিকম্প হচ্ছিল প্রকম্পিত হচ্ছিল যে এমনই মুসিবত ছিল যে হাত্তা 
যে রাসুল আল্লাহ তালার উপর যার অগাধ ভক্তি বিশ্বাস এবং আস্থায় মোটেও কমতি নেই সেই রাসুল এবং তার সঙ্গে থাকা মোমিনরা বলতে শুরু করলেন মাতা নাসরুল্লাহ আরে আর তো সহ্য হয় না আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে ভেবেছে এমনি এমনি জান্নাতে চলে যাবা এই অবস্থার সম্মুখীন তোমাকে আগে হতে হবে এমন অবস্থার সম্মুখীন যে রাসুল রাসুলের মতো মানুষ তিনি এবং তার সঙ্গীরা সাহাবাই কেরাম তারা পর্যন্ত চিৎকার করে বলছেন মাতা নাসরুল্লাহ আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে এক হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন খাব্বাব রদি আল্লাহ তালু বিখ্যাত সাহাবি তিনি একদিন রসুলের কাছে এসে এই মক্কাবাসীরা তাদের উপর যে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন এবং নিপীড়ন চালায় এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট রসুলের সামনে তুলে ধরলেন তারপর রসুলকে বললেন আলা তা দৌলানা আলা তাস্তাং সুরুলানা আরে রাসুল আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না আমাদের জন্য আল্লাহ তালা কাছে সাহায্য চাইবেন না এই যে দেখছেন না কি পরিমাণ বিপদের সম্মুখীন আমাদের হতে হচ্ছে ইসলাম গ্রহণের কারণে আমাদের জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে আসছে আমরা তো সহ্য করতে পারছি না হে রাসুল আমাদের জন্য দোয়া করেন আপনি দোয়া করে দিলে আপনার দোয়া তো আল্লাহ কবুল করে নিবেন আল্লাহ তালা নুসরত আমাদের উপর চলে আসবে রাসুল বলছেন যে শোনো তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষদের অবস্থা এমন ছিল তাদের মাথার উপর করাত রেখে তাদেরকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হয়েছিল এরপরও এই সমস্ত বিপদ আপদ এবং নির্যাতন তাদেরকে আল্লাহ তালার দিন থেকে ফেরায়নি আল্লাহ তালার দিন বাস্তবায়িত হবে দুই জিনিসের মাধ্যমে একটা হলো সাবর আর একটা হলো শকর তুমি শুধু শকরের মাধ্যমে দিন বাস্তবায়ন করার ফিকির করো না শকর করা তো তুলনামূলক সহজ আল্লাহ তালা নেয়ামত দিচ্ছেন আর আমি শকর গোজার হয়ে যাচ্ছি তুলনামূলক সহজ যদিও সবাই কাজটা করতে পারে না আল্লাহ তালা ফেরাউনকে নেয়ামত দিয়েছিলেন সে নেয়ামত পেয়ে নিজেকে রব দাবি করেছিল আর আল্লাহ তালা সুলাইমান আলী ইসলামকে নেয়ামত দিয়েছিলেন তিনি নেয়ামত পেয়ে বলেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ যেগুলো তো আমার কোনো কৃতিত্ব না এখানে আমার কোনো ক্রেডিট নেই আল্লাহ তালা নিজ দয়ায় আমাকে অনেক মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ তো সকর করাও সহজ না কিন্তু শকর করা যতটা তুলনামূলক সহজ তার থেকে অনেক গুণ বেশি কঠিন হলো সবর করা জায়গায় জায়গায় আল্লাহ তালা এই কথা বলছেন আর এক আয়াতে বলছেন আমি হাসিব তুম আংটা দুখুল জেন্না তোমরা ভেবেছ এমনি এমনি জান্নাতে চলে যাবা অথচ আল্লাহ তালার দিনের জন্য কাকে বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে কাকে জেহাদের নজরানা পেশ করতে হচ্ছে কাকে সবর করতে হচ্ছে আল্লাহ তালা এগুলোকে পার্থক্য করে চিনবেন না তার আগেই তোমরা জান্নাতে চলে যাবে এত সহজ না ভাই জান্নাতে যাওয়া তো এই জন্য রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের এই হাদিসের মধ্যে অনেক বড় শিক্ষা যে আলা ইন্না দিন আল্লাহ লাইন জমি আজকালকার পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা কত বেশি বিদায় হজের ভাষণে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এগারো হিজড়িতে ইন্তেকাল করেন দশম হিজড়িতে বিদায় হজ সংঘটিত হয় সেই বিদায় হজের মধ্যে সাহাবিদের সংখ্যা ছিল মাত্র স লক্ষ হ্যাঁ আপনি বলবেন সবাই তো আর হজে আসেনি হাজি ছাড়াও কিছু মানুষ তো ছিল তো ধরলাম আরও হয়তো পনেরো এক লক্ষের মতো ছিল তা সব মিলিয়ে বেশি থেকে বেশি দুই লক্ষ সাহাবি ছিল তো আল্লাহ তালে দুই লক্ষ সাহাবির মাধ্যমে সারা দুনিয়ার চিত্রকে পরিবর্তন করে দিয়েছে অথচ বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা কত দুই লক্ষর জায়গায় বিশ লক্ষ দুইশো লক্ষ দুই কোটি কিছুই তো না দেড়শো কোটি দুইশো কোটি মুসলমান অথচ আল্লাহ তালা সেই তিনশো তেরো জন সাহাবির হাতে দুনিয়ার মোড়কে যেভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন এই দেড়শো কোটি দুইশো কোটি মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ তালা সেই মোড়কে ঘোরাচ্ছেন না কিন্তু দিনই মেহনতে আমাদের লোকদের সংখ্যা তো কম না এক একটা সেক্টরের দিকে তাকান মসজিদগুলোর দিকে তাকান মাদ্রাসাগুলোর দিকে তাকান দাওয়াত তামলিগের দিকে তাকান খানকাগুলোর দিকে তাকান কোনো সেক্টর তো খালি নেই কি পরিমাণ মানুষ এক একটা জায়গার মধ্যে কোন মসজিদ এমন আছে যেখানে ইমাম মোয়াজিন নেই কোন মাদ্রাসা এমন আছে যেখানে শিক্ষক নেই কোন খানকা এমন আছে যেখানে পীর নেই তা এত পরিমাণ মানুষ এবং যারা হক কোনো মেহনতের সঙ্গে জড়িত আছে এরকম মানুষের সংখ্যায় কোটি কোটি সারা দুনিয়ার মধ্যে এই মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ তালা মুসলমানদের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন না কিন্তু আল্লাহ তালা রোয়াদাত সত্য আল্লাহ তালা রোয়াদাত কোনো এক জামানার সঙ্গে কোনো এক জায়গার সঙ্গে সীমাবদ্ধ না আল্লাহ তালা রোয়াদা চিরসত্য সর্বকালে সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য সবার জন্য প্রযোজ্য যারা আল্লাহ তালা রোয়াদা পালন করার উপযোগী হবে তো সংখ্যা তো বাড়ছে কিন্তু ভাগ্যে কেন পরিবর্তন আসছে না 
এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে একটা হলো আল্লাহ তালার কুদরত আর আরেকটা হলো আল্লাহ তালা সুন্ন কুদরত মানে হলো ক্ষমতা আর সুন্নত মানে হলো শৃঙ্খলা নিজাম আল্লাহ তালা ক্ষমতা কতটুকু যে ইন্ন আল্লাহ আলাকুল্লি সে ইন কাদির আল্লাহ তালা সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান এটা হলো আল্লাহ ক্ষমতা আমরা তো বলি আল্লাহ পারেন আল্লাহ কি পারেন না আল্লাহ সবই পারে তো এটা হলো আল্লাহর কুদরত আল্লাহ তালাকে পারেন না সারা দুনিয়ার সমস্ত কুফার এবং মুশরিককে হেদায়তের পথে নিয়ে আসতে আল্লাহ তালাকে পারেন না এই মুসলমানদের জিল্ল থেকে দূর করে তাদেরকে আবার ইজ্জতের আসনে সম্মানের আসনে উপবিষ্ট করতে আল্লাহ তালা তো সবই পারেন তো পারলে করেন না কেন কারণ বিষয় হলো দুটা একটা হলো আল্লাহর কুদরত আর একটা হলো আল্লাহর সুন্না আল্লাহ তালা সারা দুনিয়া পরিচালনা করার জন্য তিনি কোনো ফেরস্তার দিকে মুখাপেক্ষী না আল্লাহ তালা যখন কোন বিষয় ইচ্ছা করেন তিনি যদি শুধু হয়ে যাও বলেন এতটুকুই হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট আর বলেন এটাও মানুষকে বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে কোন হয়ে যাও ব্যাস হয়ে যাবে আল্লাহ তালা তো বলারও জরুরি না বলতেও হবে না আল্লাহ তালা ইচ্ছা করবেন আর সব অটো হয়ে যাবে তো হচ্ছে না কেন হচ্ছে না কেন কারণ এটা আল্লাহ তালা সুন্নতের পরিপন্থ আল্লাহ তালা দুনিয়াকে বানিয়েছেন পরীক্ষার কেন্দ্র হিসাবে এই দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তালা সবাইকে যদি জোর করে হেদায়তের উপর নিয়ে আসেন সবাইকে যদি জোর করে মোমিন বানিয়ে ফেলেন তাহলে দুনিয়াতে মানুষ পাঠানোরই কি দরকার ছিল সে শুরু থেকে জান্নাতে রেখে দিলেই তো পারতেন এটা তো পরীক্ষার জায়গা পরীক্ষক দেখছেন যে পরীক্ষার্থী ভুল লিখছে লেখো এখন কিছু বলবো না যথা সময়ে তোমার ফলাফল দেওয়া হবে তো আল্লাহ তালা তো পারেন সবই পারেন আমরা তো আমাদের বয়ানগুলোর মধ্যে এই কথাই বলি আল্লাহই পারেন আল্লাহ সেই পারেন আল্লাহ এই যুগে এটা করেছেন আল্লাহ সেই যুগে এটা করেছেন আর এগুলো শুনে শুনে আমরা ভাবি যে রাত্রে অনেক লম্বা নামাজ পড়ব নামাজ পড়ে একসঙ্গে বসে অনেকক্ষণ জিকির করব জিকির করার পরে আল্লাহর কাছে দোয়া করব যে হ্যাঁ আল্লাহ ওই ওই সমস্ত কাফের এবং মুশরিকরা মুসলমানদের উপর জুলুম করছে আল্লাহ আপনি তাদেরকে ধ্বংস করে দেন পরবর্তী দিন সকালে সংবাদ আসবে সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে এখনই মুসলমানরা সারা পৃথিবীতে সম্মানের আসনে উঠে গেছে আমরা তো এমনই ভাব দোয়ার দ্বারাই বুঝি সব সমাধান হয়ে যাবে আরে ভাই দোয়ার দ্বারাই যদি সব সমাধান হতো এই মোল্লা মুন্সিদের দোয়ার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানিত দোয়া ছিল আমাদের নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের দোয়া আমার দোয়া কবুল হবে কি না কোনো গ্যারান্টি নেই কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের দোয়া কবুল হবে কি না এই ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ থাকার অবকাশ আছে আল্লাহ তালা তার দোয়া কবুল করবে তো সেই রাসুলের দোয়াই যদি আল্লাহ তালা কবুল করে নেবেন তাহলে তাকে কেন বদরের ময়দানে দৌড়াতে হচ্ছে তাকে কেন উহুদের ময়দানে যেতে হচ্ছে তাকে কেন খন্দকার মধ্যে পেটে পাথর বাঁধতে হচ্ছে কেন রাসুল দোয়া করছেন বদরের ময়দানে গিয়ে ফেজদার মধ্যে পরে আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন আল্লাহ ইংতুহ লিখা দিহি লিসাবা লমতুবাদ ফিল আর হে আল্লাহ এই যে দল এই তিনশো তেরোর এই যে কাফেলা এই কাফেলাকে যদি আপনি ধ্বংস করে দেন এই জমিনের মধ্যে কোনো দিন আর আপনার এবাদত হবে না আপনার এবাদত করার মতো মানুষ এই দুনিয়ার মধ্যে বহাল থাকবে না মুসলমানদের মধ্যে যারা ছিল এই সব মুসলমানরাই তো এখানে চলে এসেছে এর বাইরে উল্লেখযোগ্য কেউ নেই এই দলটা যদি বরবাদ হয়ে যায় এই দুনিয়ার মানচিত্র থেকে ইসলাম বরবাদ হয়ে যাবে আপনার নাম এই পৃথিবীতে আর কেউ উচ্চারণ করবে না রাসুল দোয়া করছেন কিন্তু পেছনে কিন্তু ফিরে আসেননি রাসুল কিন্তু এটা ভাবেননি একমাত্র দল এই দলের উপর ইসলাম নির্ভর করছে এই দলের বেঁচে থাকাটা কতটা জরুরি তাহলে এই ময়দান থেকে পালিয়ে যাই পিছু টান দেই এই আবু জাহেলের বাহিনীর সঙ্গে চুক্তি করি একটা আপোষে আসি একটা সন্ধি করে ফেলি তারপর মদিনায় গিয়ে মসজিদে নবমীর মধ্যে গিয়ে বেশি বেশি দোয়া করি চোখ থেকে পানি ঝরাই বেশি বেশি মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করি আর এক দোয়ার মাধ্যমে মনে হয় সব সমাধান হয়ে যাবে যদি শুধুই দোয়ার মাধ্যমে সমাধান হতো তাহলে রাসুলের দোয়ার মাধ্যমে সমাধান হতো রাসুলকে এভাবে কষ্ট করার কোনো দরকার ছিল তাকুল ভরসা আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহু যেই ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট তা আমরাও ভরসা করে রেখেছি আল্লাহর উপর কেমন ভরসা বনি ইসরায়েল যেমন ভরসা করেছিল মুসা আলহ ইসলামকে তারা বলছে আপনারা দুইজন গিয়ে লড়াই করেন ইন্না হাহুনা কাইদুন আমরা এখানে গ্যালারিতে বসে রইলাম আমরা দেখছি 
আমরা বাহবা দিব সময় সময় সাপোর্ট দিব আমরা চিৎকার করব উল্লাস করব কিন্তু আমরা যেতে পারব না আপনি যান আপনার আল্লাহ যান আরে আপনার আল্লাহ মিলে যদি এবং আপনি আর আপনার আল্লাহ মিলে যদি এই বাহিনীকে পরাজিত করতে না পারেন আমরা কি করব আমরা তো দুর্বল একই যুক্তি আমাদেরও একই যুক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করব আল্লাহর কাছে একটা দোয়া করে দিব আল্লাহ তালা পুরো দুনিয়াকে পরিবর্তন করে দেবেন এক সেকেন্ডের মধ্যে কেন দিবেন আল্লাহ তো পারেন ভাই আল্লাহ পারেন এটা হলো আল্লাহর কুদ্র আল্লাহ তালা এই সবগুলোকে একটা নেজামের মধ্যে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে রেখেছেন এটা হলো আল্লাহর সুন্দর আপনি ভাবছেন আল্লাহ তালা তো বনি ইসরাইলকে কোন প্রকার বাহ্যিক উপায় উপকরণ ছাড়াই চল্লিশ বছর মান্না সালোয়া খেয়ে জীবিত রেখেছেন তা আল্লাহ পারেন তাহলে আগামীকাল থেকে আমি চাকরিও করব না ব্যবসাও করব না আমার রোজি রোজগারের কোনো ফিকিরই করব না আমি ঘরে বসে থাকব সারাদিন কোরআন তেলাওয়াত করব নামাজ পড়ব রোজা রাখব মসজিদে মসজিদে গিয়ে বয়ান শুনব মাহফিলে শরিক হব দিনের মেহনত করব আরে আল্লাহ তো পারেন বনি ইসরাইলকে চল্লিশ বছর খাইয়েছেন আমাকে নয়তো চল্লিশ দিন খাওয়া পারেন তো অবশ্যই আল্লাহ কুদরত কিন্তু আল্লাহ তালা করবেন না কারণ এটা আল্লাহ তালা সুন্নতের খেলা সামান্য পরিবর্তন আল্লাহ তালা নিজামের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন আসবে রাসুলের চাচা হামজা রদি আল্লাহ নির্মম ভাবে শহীদ করা হচ্ছে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তার কলিজাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছে এতটা কষ্ট লাগছে যে ওয়াহি পরবর্তীতে যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল সেই ওয়াহি হামজা রদি আল্লাহ আল রসুলের চাচাকে শহীদ করেছিল ইসলাম গ্রহণ করার পর রসুল তাকে বলে দিয়েছেন ওয়াহি তুমি আমার সামনে এসো না তোমার চেহারা দেখলে আমার সেই চাচার কথা স্মরণ আসে এটা তোমার জন্য ক্ষতি করো অথচ সেই ওয়াহির হাতেই আবার মুসাইল আমা কাজাব ভণ্ড নবী যে নবুয়াতের দাবি করেছিল আল্লাহ তালা তাকেও মারিয়েছে এই একই ওয়াহির হাতে তো রাসুলের এতটা কষ্ট লাগছে কিন্তু কষ্ট লাগলে রাসুল একটা ইশারা করে দিতেন একটা দোয়া করে দিতেন আর হামজা রদি আল্লাহ আনু ওয়াহির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যেতেন রাসুল পারতেন না আল্লাহ তালার কুদরত তো আছে তো আল্লাহ তালার কুদরতের উপর আল্লাহ তালা নির্ভর করতে বলেননি একটা বিষয় হলো রব্বুল আলমিন আল্লাহ তালা হলেন রব্বুল আলমিন আর একটা বিষয় হলো আল্লাহ তালা হলেন মাহবুদ আমাদের কালেমার মধ্যে আমরা কি বলি লা রব্বা ইল্লাহ নাকি লা ইলাহ ইল্লাহ কালেমার মধ্যে বলি লা ইলাহ ইল্লাহ কিন্তু কলেমার ব্যাখ্যা করি লা রব্বা ইল্লাহ সব জায়গায় পার্থক্য কি রব মানে হলো রব শব্দের বাংলা ভাষায় প্রতি শব্দ নেই শুধু বাংলা ভাষা না কোনো ভাষায় রব শব্দের প্রতি শব্দ নেই যে আমি একটা শব্দ বলে এটার অনুবাদ করে দিব সচরাচর রবের অনুবাদ করা হয় প্রতিপাল কিন্তু রব শব্দটা অনেক ব্যাপক যেমনিভাবে সুদ আর রিবা এক না আল্লাহ তালা রিবাকে হারাম করেছেন ব্যবসাকে হালাল করেছেন এই রিবার অনুবাদ অনেক সময় আমরা করি রিবা মানে হলো সুদ কিন্তু সুদ হলো রিবার একটা অংশ সুদ বলতে আমরা যেটাকে বুঝি আরবিতে রিবা শব্দটা আরো ব্যাপক রিবার মৌলিক দুইটা প্রকার রিবাল ফল রিবার নাসিয়া অন্য ভাষা রিবাল কোরআন রিবার সুন্না তো রিবাল কোরআন যেটা সেটাকে আমাদের সমাজে সুদ বলে চেনা হয় রিবার সুন্না তার কোনো বাংলা প্রতি শব্দ আমি দেখিনি তো একইভাবে রব রব শব্দের অনেক ব্যাপক অর্থ রব শব্দের মধ্যে যিনি জীবন দিচ্ছেন যিনি আমাকে মৃত্যু দেন যিনি আমার সকল অভাব পূরণ করেন আমি অসুস্থ হলে যিনি আমাকে সুস্থতা দেন যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রব শব্দের মধ্যেই আছে যে ব্যক্তি আল্লাহ তালাকে সার্বভৌমত্ব দেয় না সার্বভৌমত্ব দিয়ে রাখে অন্য কাউকে যেমন আমরা করি সার্বভৌমত্ব কার জনগণের সার্বভৌমত্ব কার রাষ্ট্রের অথচ কোরআনের প্রথম আয়াত পবিত্র কোরআনের প্রথম আয়াতই হলো আলহামদুলিল্লাহি রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনের প্রথম আয়াত যে আল্লাহ তালা হলেন রব্বুল আলমিন তো বললো আমি রব্বুল আলমিন শব্দটা এতটা ব্যাপক যে বাংলায় এক শব্দ দিয়ে আমি এর অনুবাদ করতে সক্ষম নই তো রব শব্দের ব্যাপকতার মধ্যে এটাও আছে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তো যেই ব্যক্তি আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মানে না সে তো কোরআনের প্রথম আয়াতকেই মানে না সে আবার কিভাবে নিজেকে মুসলমান মনে করে কোনো সুযোগ নেই তো এই রব্বুল আলমিন মানে হলো আল্লাহ তালার কাছে কর্তৃত্ব আছে ক্ষমতা আছে মালিক আল মুল 
আল্লাহ তাল হলেন রাজা ধীরাজ সকলের থেকে সবার চেয়ে বেশি ক্ষমতা তার তু তিল মুল কামাং তেসা ও তেংজি অল মুল কামিন মাং তেসা হে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে রাজত্ব দেন যার থেকে ইচ্ছা করেন তার থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেন ও তুইজু মাং তেসা ও তুদিল মাং তেসা যাকে ইচ্ছা করেন সম্মানিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন লাঞ্ছিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন সন্তান দেন যাকে ইচ্ছা করেন সন্তানহীন রাখেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ এটা হলো রব্বুন শব্দের ব্যাখ্যা কিন্তু আমাদের কালেমার মধ্যে কিন্তু আমরা লা রব্বা ইল্লাহ বলি না লা ইলাহ ইল্লাহ বলি সব জায়গায় বয়ান চলে লা ইলাহ ইল্লাহ এই কালেমা আমার ভেতরে ঢুকাতে হবে কিভাবে আল্লাহ খাওয়ান আল্লাহ পড়ান আল্লাহ জীবিকা দেন আরে ভাই এটা কালেমার অর্থ না এটা হলো রব্বুল আলমিনের অর্থ রব শব্দের অর্থ একটা হলো রব আর একটা হলো ইলাহ দুইটা দুই জিনিস রবের আকিদা অনেকেরই সহি আছে মক্কার মুশ্রিকরা তৎকালীন মুশ্রিকরা তারাও আল্লাহকে রব মানত কোরআনে জায়গায় জায়গায় বলছেন যে নবী তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন এ আসমানকে সৃষ্টি করেছেন জমিনকে সৃষ্টি করেছেন এ চাঁদ সূর্যকে কে পরিচালিত করেন এই সবগুলোকে কে নিয়ন্ত্রণ করছেন তারা বলবে আল্লাহ তা আল্লাহকে রব তারাও মানত ইলাহ মানত না ইলাহ মানে কি মাহবুদ এবাদতকে আল্লাহ তালার জন্য সীমাবদ্ধ করে দেওয়া যা আমার এবাদত একমাত্র আল্লাহ পাবে আজকাল তো এবাদত মানেও বুঝি না এবাদত মানে হলো নামাজ আর রোজা এবাদত মানে হলো হজ আর জাকাত অথচ ইসলাম বলেছে এবাদত মানে হলো আসা গায়তুল খুদুল তাজিম আল মাহাব্বা সর্বোচ্চ সম্মান ভালোবাসা অগাধ ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে কারো সামনে চূড়ান্ত অবনত হয়ে যাওয়ার নাম এবাদত এই এবাদত শুধু নামাজ আর রোজার নাম না হজার জাকাতের নাম না রসুল বলছেন যে এই আহলে কিতাবরা তাদের ওলামাদেরকে তাদের আহবার এবং রুহবান তাদের ধর্মযাজকদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব বানিয়ে নিয়েছে আদি ইবনে হাতেম রদি আল্লাহ ন মুসলিম ছিলেন তিনি বলছেন কই আমরা তো তাদেরকে রব বানাইনি আমরা তো তাদের এবাদত করি না রসুল বলছেন আর এবাদত তো করোনা ঠিক আছে কিন্তু তোমাদের এই সমস্ত পণ্ডিতরা এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা তারা যেগুলোকে হালাল বলেছেন তোমরাও সেগুলোকে হালাল মনে করো তারা যেগুলোকে হারাম বলেছেন তোমরাও সেগুলোকে হারাম মনে করো আমার আল্লাহ এবং তার রসুল কি বলেছেন তোমরা এগুলোকে দেখার কোনো জরুরত মনে করো না যেমন আমরা আমাদের নেতৃস্থানীয় যেটাকে বৈধ বলবে সেটাই বৈধ তারা যেটাকে নিষিদ্ধ বলবে সেটাই নিষিদ্ধ আমার আল্লাহ এবং তার রসুল কি বলেছেন মুখ্য বিষয় না যদি আর সঙ্গে মিলে তো মিলবে যদি না মিলে তাহলে সেটা বাতিল হবে কিন্তু আল্লাহ তালার কি বলেছেন সেটা দ্বিতীয় ধাপে লাইলাহ আমার মধ্যে নেই লাইলাহ অর্থই হলো যে আমার আবাদত কারো সামনে নত হওয়া কারো সামনে বিনীত হওয়া এই বিষয়গুলো আমি একমাত্র আল্লাহ তালার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিব আর কারো সামনে না কোন ব্যক্তি যে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ তালার বিধানের উপর যদি অন্য কারো বিধানকে প্রাধান্য দেয় একটা হলো আমলগতভাবে প্রাধান্য দিল আর একটা হলো বিশ্বাসগতভাবে প্রাধান্য দিল আমলগতভাবে মানে কি মসজিদে আজান হচ্ছে সে এখন দোকানে পড়ে আছে তো আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে মোয়াজিন ডাকছেন হাইয়া আল সালা হাইয়া আল ফেলা সে ব্যক্তি বলছে তুমি ডাকতে থাকো হাইয়া আল সালা আমার পক্ষে আপাতত যাওয়া সম্ভব না তো সে মোয়াজিনের ডাককে প্রত্যাখ্যান করছে এটা হলো কার্যগতভাবে সে আল্লাহ তালার বিধানকে এইখানে সে আমল করলো না এটাকে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয় পাপ গুনা কিন্তু আরেকটা হলো সে নামাজের জন্য ডাকছে সে বলছে নামাজ আবার কি আমি নামাজ মানি না নামাজ পড়া আমার জন্য সম্ভব না আমার নামাজ পড়া আমার কাজের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছুড়ে ফেলে সব নামাজ তাহলে সেই ব্যক্তি বিশ্বাসগতভাবে আল্লাহ তালার বিধানকে প্রত্যাখ্যান করলো সাথে সাথে সে মমিনের কাতার থেকে বের হয়ে গেল লাইলাহ ইল্লাহ অনেকে ভাবে কালিমা মেনে নেওয়ার নামই বুঝি মা অথচ লাইলাহ ইল্লাহ হলো পুরো ইসলামের শিরোনাম পুরো ইসলামের শিরোনাম মেনে নেওয়ার অর্থ কি অর্থ হলো যে ব্যক্তি লাইলাহ ইল্লাহ বলল সেই ব্যক্তি পরিপূর্ণ ইসলামকে মেনে নিল ইসলামের কোনো একটা বিধানের প্রতি তার অন্তরের মধ্যে সংশয় নেই সন্দেহ নেই অস্বীকৃতি নেই কোনো ব্যক্তি যদি লা ইলাহ ইল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে কিন্তু ইসলামের আরেকটা বিধান উদাহরণস্বরূপ নামাজ সেই নামাজকে সে মন থেকে গ্রহণ না করে লা ইলাহ ইল্লাহ বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেললেও সে মুমিন হবে লা ইলাহ ইল্লাহ শুধু এই কালিমার এই অর্থ মেনে নেওয়ার নাম না লা ইলাহ ইল্লাহ হলো পুরো দিন ইসলামের শিরোনাম যেই ব্যক্তি লা ইলাহ ইল্লাহ বলল পুরো দিন ইসলামকে মেনে নিল যেই ব্যক্তি ইসলামের কোনো একটা বিধান যে কোনো বিধান হোক সেটা দাস দাসী প্রথা 
দাসপ্রথা অনেকে মানতে পারে না হোক সেটা একাধিক বিবাহ হোক সেটা তালাক অথবা হোক সেটা যে কোনো বিষয় হদ কিসাস রজম তা যে কোনো একটা বিধানের প্রতি যদি অন্তরের মধ্যে সংশয় থাকে সন্দেহ থাকে অস্বীকৃতি থাকে তাহলে লাই লাহ ইল্লাহ যতই বলুক না কেন সে কখনো মুসলমান হবে না বাহ্যিকভাবে দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে এবং ইনশাআল্লাহ বাড়তেই থাকবে দেশের মধ্যে এক সময় মানুষ ছিল দুই কোটি পাঁচ কোটি ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে পনেরো কোটি বিশ কোটি হয়ে যাচ্ছে একটা সময় হয় তার সংখ্যা আরও বাড়তে থাকবে কিন্তু আমার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন বাদা আল ইসলাম ইসলাম শুরু হয়েছিল অপরিচিত অবস্থায় এবং ইসলাম শীঘ্রই সেই অবস্থায় ফিরে যাবে যেই অবস্থায় তার সূচনা হয়েছিল সুতরাং সুসংবাদ অপরিচিতদের জন্য অপরিচিত কারা আল্লাহ যা আমার পরে মানুষেরা আমার সুন্নাহকে আমার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিবে ছেড়ে দিবে তো আমার ইন্তেকালের পর যারা আমার সুন্নাহকে আমার আদর্শকে আমার পথ এবং মতকে আঁকড়ে ধরে রাখবে তারাই হলো বুড়াবা তাদের জন্যই সুসংবাদ আর এক হাদিসের মধ্যে বলছেন যে একটা সময় এমন আসবে যখন ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখা হাতের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড ধারণ করে রাখার মতো কঠিন হবে অথচ আপনি বলবেন কোথায় সাহাবাই কেরাম দিনের জন্য কতটা কষ্ট করেছেন ইসলাম গ্রহণ করেছেন তো সাথে সাথে কি পরিমাণ নির্যাতন নেমে এসেছে বেলাল রদি আল্লাহ ঘটনা কে জানে না আম্মার রদি আল্লাহ ঘটনা কে জানে না সুমাইয়া রদি আল্লাহ আনহার ঘটনা কে জানে না সবার মধ্যে পরিচিত কই আমাদেরকে তো কোনো কষ্ট করতে হচ্ছে না জন্মগতভাবে মুসলমান নামাজ পড়ছে রোজা রাখছি কেউ তো কোনো দিন বাধাও দিচ্ছে না তাহলে রসুলের হাদিস কি নাজুবিল্লা মিথ্যা রসুল বলছেন দ্রুত আমল করে রাখো সেই সময়ের আগে আমল করে রাখো যখন অন্ধকার রাতের টুকরোগুলোর মতো ফেতনা আসতে থাকবে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াবে একজন ব্যক্তি সকাল যাপন করবে মুমিন অবস্থায় সন্ধ্যা যাপন করবে কাফের অবস্থায় আবার সন্ধ্যা যাপন করবে মুমিন অবস্থায় তো সকাল যাপন করবে কাফের অবস্থায় এরকম ইমান আসতে থাকবে আর যেতে থাকবে আপনি বলবেন কোথায় আমাকে তো অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না হ্যাঁ আমাকে যে মুজাহাদা করতে হচ্ছে সেটা হলো সমাজের মধ্যে বেপর্দা ছড়িয়ে গেছে এবং নজরকে হেফাজত করতে হচ্ছে গীবত ছড়িয়ে গেছে কানকে হেফাজত করতে হচ্ছে মিথ্যা কথা ছড়িয়ে গেছে জবানকে হেফাজত করতে হচ্ছে এতটুকুই তো তো এগুলো তো হল আমল সংক্রান্ত বিষয় আমার ইমান নিয়ে তো আমাকে কোনো মুজাহাদা করতে হচ্ছে না তাহলে কি রসুলের হাদিস নাওয়াজুবিল্লা মিথ্যা হয়ে গেল ভাই রসুলের হাদিস মিথ্যা হয়নি কিন্তু আমরা তো ইসলামকে অনুধাবন করিনি যার কারণে ইসলামের কোন অংশ মানা আমার জন্য কষ্টকর সেই বিষয়টাও আমি বুঝতে পারছি না আমি হাদিসের মধ্যে এবং বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারছি না দাজ্জাল আসবে সত্য চির সত্য এমন কোন নবী নেই যিনি তার উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করে যাননি সাহাবাই কেরামের এমন হতো হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনেছেন একটা মুসিবত শুনেছেন সবাই গিয়ে বাগানের মধ্যে লুকাচ্ছেন একজন জিজ্ঞেস করছেন কি ব্যাপার বাগানে লুকাচ্ছ কেন তারা বলছে না জানি দাজ্জাল চলে এসেছেন এতটা আশঙ্কার মধ্যে থাকতেন সব নবী তার উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করলেন অথচ তারাও জানতেন যে দাজ্জাল আসবে কেয়ামতের পূর্বে শেষ জামানায় আর কেয়ামতের পূর্বে যদি আসে তো কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না শেষ জামানার নবী আসবে তাহলে কে কেন মুসা আলহ ইসলাম তার উম্মতকে সতর্ক করছেন কেন আলহ ইসলাম তার উম্মতকে সতর্ক করছেন এই জন্যই সতর্ক করছেন কারণ এই ফিতনা এমন ভয়াবহ ফিতনা যে যখনই আসুক না কেন এর ভয়াবহতা এতটা ব্যাপক যে এই আসমানের নিচে এই জমিনের উপরে এর থেকে বড় কোনো ফেতনা উম্মাতের উপর কখনো আসেনি এবং আসবেও না তোমার রসুল বলছেন দাজ্জাল যে আসবে এর সময় ঘনিয়ে আসছে কিভাবে বুঝবা তখন বুঝবা যখন ইদা তারাকাল হুতবা আল আল মানা বিরে হাদি সাহু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন সমাজের মধ্যে মানুষেরা দাজ্জালের আলোচনাকে ছেড়ে দিবে এমন কি বক্তারাও মেম্বার থেকে দাজ্জালের আলোচনা করবে না তখন তুমি বুঝবে দাজ্জাল আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে সমাজের সঙ্গে কোনো মিল পাওয়া যায় অনেকে ভাবে দাজ্জাল মনে হয় একটা ব্যক্তি আসবে এসে চল্লিশ দিন থাকবে যে দিনগুলো অনেক বড় হবে প্রথম দিন হবে এক বছরের সমান দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান ঠিক আছে ওই থাকার পর শেষ শেষ হয়ে যাবে অতটুকু আমাদের কে ফিকি 
ওইগুলো আসবে ইসা আলাই সালাম আছেন তিনি দাজ্জালের সঙ্গে লড়াই করবেন ইমাম মাহদি আছেন তো তিনি দাজ্জালের সঙ্গে তার বাহিনীকে নিয়ে তিনি প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলবেন তাদের ফিকির আমাদেরকে ফিকির আমরা আছি আমাদের কত কাজ কত চিন্তা কত সাধনা কত চেতনা কিন্তু দাজ্জাল যদি শুধু একটা ব্যক্তি আসবে আর সেই ব্যক্তি কিছু ফেতনা করবে আর চলে যাবে এতটুকু হতো তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম সহ সকল নবীকে বিষয়টা কতটা সিরিয়াস নেওয়ার কারণ ছিল ব্যক্তি নিয়ে ফেতনা তো এখন সব জায়গায় হচ্ছে দিনই বিভিন্ন মেহনতের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ফেতনা এক ব্যক্তি এই দাবি করে ওই ব্যক্তির কারণে দুই ভাগ হয়ে যায় মারামারি হয় কাটাকাটি হয় একটা পর্যায়ে আবার মিটে যায় মাদ্রাসা নিয়ে দুই দল হয় মসজিদ নিয়ে কমিটি কমিটি মারামারি হয় এগুলো তো হয় দাজ্জালের বিষয়টা তো এতটা সহজ না দাজ্জাল হলো সেই সময় আসবে হাদিসে এসেছে দাজ্জালের প্রকাশ ঘটবে এক রাত থেকে ভীষণ রাত থেকে যেমনি ভাবে ইয়াজুজ মাজুজের প্রকাশ ঘটবে ইনশা আল্লাহ বলা থেকে জুলকার নাইন বাদশা জুলকার নাইন তাদেরকে যে সীমানা দিয়ে তাদেরকে এর মধ্যে বন্দি করে রেখেছেন প্রতিদিন তারা এটাকে ঘটতে থাকে ঘটতে থাকে একেবারে কাছাকাছি চলে আসে মনে হয় যে কাজ তো অল্প একটু বাকি আছে সন্ধ্যা হয়ে গেল আজ থাক আগামীকাল সকালে একটু হাত লাগালেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা সবাই বের হয়ে যাব আবার দুনিয়ার মধ্যে আমরা ফিরে যাব তো তারা প্রতিদিন এই এভাবে ঘুরতে থাকে কিন্তু যখন পরবর্তী দিন সকাল আসে এসে দেখে আবার ঠিক যেমন ছিল তেমনই হয়ে গেছে একেবারে আল্লাহ তালা যখন তাদেরকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবেন তো সেই সময় তারা সর্বশেষ দিন তারা ইনশা আল্লাহ বলবে যে ইনশা আল্লাহ আগামীকাল আমরা বাকি কাজটুকু সম্পন্ন করব তো পরবর্তী দিন এসে দেখবে না কাজ যেভাবে ছিল সেভাবেই আছে আগের হালতে ফিরে যায়নি তো তারা সেটাকে অতিক্রম করে তখন দুনিয়ার মধ্যে চলে আসবে তো একইভাবে দাজ্জাল দাজ্জালের বহিপ্রকাশ ঘটবে এক রাগ থেকে যে রাগের কারণ কি হাদিসে উল্লেখ হয়নি বাহ্যিকভাবে যেটা মনে হয় যে দাজ্জাল হলো কুফরি শক্তির সর্বোচ্চ নেতা আল মেসি ইহুদিরা তাদের মুক্তিদূত মনে করে দাজ্জালকে ইহুদিদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো মুসলমান ভা কোরআনেই বলছেন যারা ইমান এনেছে তোমরা তাদের সর্বোচ্চ শত্রু সবচেয়ে বড় শত্রু পাবে ইহুদিদেরকে মুসলমানের এত বড় শত্রু দ্বিতীয় কেউ নেই মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু হল ইহুদি কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী এই উহুদিরা তাদের মুক্তির দূত মনে করে দাজ্জালকে যেমনি ভাবে আমরা আমাদের মেসিহ বা আমাদের মুক্তির দূত মনে করি ঈসা আলহিসালামকে তারা মনে করে দাজ্জালকে আমরা মনে করি ঈসা আলহিসালামকে তাদের ধারণা দাজ্জাল আসবে এসে সারা দুনিয়ার মধ্যে ইহুদি কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবে যার কারণে তাদের তালমুদ তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ সেখানেও দাজ্জাল সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যৎবাণী আছে যে দাজ্জাল আসবে ইহুদি রাজত্ব কায়েম করবে তখন এক একজন ইহুদির অনেক পরিমাণ দাস দাসী থাকবে সারা দুনিয়ার মধ্যে তাদের রাজত্ব থাকবে এখনও প্রতিটা বছর এই ইহুদিরা দাজ্জালের আসার সময় যেন ঘনিয়ে আসে এই জন্য ধর্মীয় প্রার্থনা করে দাজ্জাল আসার যতগুলো আলামত আছে যতগুলো বাহ্যিক উপায় উপকরণ আছে সবগুলোকে প্রস্তুত করে রাখছে এই যে বাইতুল মোকাদ্দাস ওদের দখলে যাওয়া সেখানে হাইকাল সোলাইমানি নির্মাণ করবে তারা স্বপ্ন দেখছে যে বাইতুল মোকাদ্দাসকে গুড়িয়ে দিয়ে হাইকাল সোলাইমানি নির্মাণ করা হবে তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো কোনো কাকতালীয় ঘটনা না এগুলো সব তাদের প্রস্তুতির অংশ যেই প্রস্তুতি তারা তাদের মুক্তির দূর দাজ্জালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে তাদের একটা বড় সফলতা হলো তারা মুসলমানদের চোখ থেকে এই সমস্ত বিষয়কে সরিয়ে রাখতে পেরেছে মুসলমানদের মধ্যে এখন মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে আন্তর্দলীয় কোন দল এবং কলহ এগুলোকে তারা সফলতার বা মুক্তির উপায় মনে করে আমার সফলতা কি আমার সফলতা হলো যে মুসলমানের অমুক দলকে আমি কিভাবে সমাজের মধ্যে হেনস্থা করতে পারি এখানে আমার বিজয় আমার মতবাদ আমার মতদর্শ আমার মত এবং পথের সঙ্গে যার মিলে না তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করে রাখি এটাই ওদের বড় সফলতা যে মুসলমান নিজেরা নিজেরা মারামারি করো নিজেরা নিজেরা ধ্বংস হও তোমরা আমাদের জন্য তোমাদের নিয়ে আলাদা ফিকির করতে না হয় আমরা দূর থেকে একটু ফুদিয়ে দিব আর একটু জ্বালিয়ে দিব তো তারা তাদের দাজ্জালের জন্য সব উপায় উপকরণ সব ভূমিকা প্রস্তুত করে রাখছে কেন কারণ দাজ্জালের আগমন তখন ঘটবে যখন কুফরি পরাশক্তিগুলো সারা দুনিয়ার মধ্যে একেবারে বিপদের সম্মুখীন হয়ে যাবে যে পিঠ গিয়ে দেয়ালে ঠেকে যাবে যে তখন তারা বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না তখন দাজ্জালের আর সহ্য হবে না দাজ্জালের প্রচণ্ড রাগ হবে সেই রাগ থেকে দাজ্জালের বহিপ্রকাশ ঘটবে আল্লাহ আলম তো দাজ্জাল রাসুলের জামানাই ছিল 
তাবিমেদারি নদী আল্লাহ তালা নু তাকে নিজ চোখে দেখেছেন বিস্তারিত হাদিসের মধ্যে বর্ণনা এসেছে তো তারপর উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফেতনা সেই ফেতনা সম্পর্কে সমাজের মধ্যে কোনো আলোচনাই নেই বিলকুল নেই শুধু এই ফেতনা কেন ইসলাম টিকিয়ে রাখা যেখানে হাতের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মতো কঠিন হয়ে যাবে তো কঠিন তো হবে ফেতনার কারণে কোন ফেতনা সম্পর্কে আমাদের সমাজের মধ্যে সচেতনতা আছে তো শুরুতে যে কথাটা বলেছিলাম যে একটা হলো সামগ্রিক ইসলাম আর আরেকটা হলো প্রান্তিক ইসলাম বা আংশিক ইসলাম রসুল নিজেই বলছেন যে ইন্না দিন আল্লাহ ইয়ং ভাবছর দিনের নুসরত করে ফেলবা আর তোমার নুসরতের দ্বারা দিন জিন্দা হয়ে যাবে আর শোনো দিনের নুসরত ওই ব্যক্তি করতে পারে যেই ব্যক্তি চারিদিক থেকে সকল দিক থেকে এই দিনকে পরিবেষ্টন করে রাখে একটা গাড়ি বড় গাড়ি এক চাকা দিয়ে চলবে না তোমার এক চাকা যত দামিই হোক যত মূল্যবানই হোক যত মজবুতই হোক এই চাকা দিয়ে ইসলাম চলবে না ইসলাম চলতে গেলে অনেকগুলো চাকা লাগবে সবগুলো চাকা যখন তোমার হবে তখন তোমার ইসলাম এগিয়ে যাবে অন্যথায় এগিয়ে যেতে পারবেন আজকাল তো আমাদের এক এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মানুষকে উসকে দেওয়া হয় জায়গায় জায়গায় গিয়ে কি পরিমাণ যে কষ্ট লাগে যেখানে মানুষরা দলে দলে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে সামান্য পার্থিব স্বার্থে দুনিয়াবি স্বার্থে দলে দলে ইসলাম ত্যাগ করছে খ্রিস্টান মিশনারিগুলোর দাওয়াতে পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে হাজার হাজার বরং লাখ লাখ মানুষ ধর্মান্তরিত হচ্ছে তাদের মধ্যে ইসলাম কিভাবে প্রচারিত হয় কিভাবে ইসলাম জিন্দা হয়ে যায় এগুলোর ফিকির তো দূরের কথা এক দল আরেক দলকে সমাজের মধ্যে কিভাবে হ্যায় করতে পারবে এই ফিকিরের মধ্যে ব্যস্ত গতকালও এক জায়গায় শুনলাম এই কথা প্রায়ই শোনা যায় নবীরা ছিলেন মেঘের মতো শুনেছেন না কথাটা আপনারা অনেকে নবীরা ছিলেন মেঘের মতো তারা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যেতেন তারা এক জায়গায় বসে থাকতেন না যে দুনিয়ার সবাই তাদের কাছে আসবে সুতরাং নবীওয়ালা পথ কোনটা নবীওয়ালা পথ হলো মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাও সবাই তোমার দরজায় আসবে এটা নবীওয়ালা পথ না কে কার বিরুদ্ধে বলছে কে আজীব অবস্থা ওয়াজ মাহফিল এগুলো নাকি ইসলামের এর দ্বারা মৌলিক কোনো কাজ হয় না কেন হয় না যে ওয়াজ মাহফিলের মধ্যে যারা আসবে শুধু তাদেরই হেদায়ত হবে যারা আসবে না তাদের হেদায়ত হবে না তো মানুষের হেদায়ত কি হবে যে ওয়াজ মাহফিলের দ্বারা মানুষের হেদায়ত হবে না মানুষের হেদায়ত হবে প্রত্যেকের দুয়ারে দুয়ারে যাওয়ার মাধ্যমে অথচ রাসুল নিজে বলছেন দিনের নুসরত ওই ব্যক্তিই করতে পারবে যেই ব্যক্তি সবগুলো দিক থেকে ইসলামকে পরিবেষ্টন করবে তুমি তো একটা দিক নিয়ে পড়ে থেকে আর একটা দিকের বিরুদ্ধে বলছো আর ভাবছো ইসলাম জিন্দা করে ফেলবে রসুল্লাহ সাল্লাহাম নিজে আবু জর রদি আল্লাহ তালা বিখ্যাত সাহাবি তাকে বলছেন যে তুমি সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ তালা ইবাদতের মধ্যে রত থাকো তোমার জন্য এটাই কল্যাণকর তা আপনি কি বলবেন জাবুদর রদি আল্লাহ আলহু সমাজের মানুষের হেদায়তের ফিকির না করে সমাজ থেকে একা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে এমনকি আবু জর রদি আল্লাহ আন রাসুলের ভবিষ্যৎ অনুযায়ী তার ইন্তেকালও হয়েছে এমন অবস্থায় যে তার স্ত্রী এমন লোকদের খুঁজে পাচ্ছিলেন না যে এই সাহাবি জানাজা এবং দাফনের ব্যবস্থা করবে এতটা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল তা আপনি বলবেন যে এটা তো নবীওয়ালা কাজ না এর দ্বারা তো সমাজের মধ্যে হেদায়ত আসবে না তিনি তো নিজের ফিকির করলেন আবু জর রদি আল্লাহ তালান হু তো তিনি নবীওয়ালা আদর্শ থেকে সরে গেলেন আরে ভাই তাকে তো সেই আদর্শের পথে থাকার জন্য নবী নিজে বলছেন তাহলে কি আপনি বলবেন যে নবী নিজেই নবীওয়ালা কাজ চিনতে পারেননি সাহাবাই কেরাম একশো থেকে একশো নাকি এই কাজটা করেছেন অন্য কোনো কাজ করেননি বা করলেও এই কাজটা সবাই করেছেন তা খাইবারের যুদ্ধের মধ্যে যে সাহাবি এসে রাসুলের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছেন ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসুলের কাছে অনুমতি চেয়েছেন হে রাসুল এখন আমি কি করব তো বলছে আমরা যুদ্ধে আছি তুমি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ শরিক হয়ে যাও যুদ্ধ শরিক হলো সেই যুদ্ধের মধ্যেই কিছুক্ষণ পরে সে ইন্তেকাল করল রাসুল বললেন হুয়া শাহিদ ফির জান্নাহ সেই ব্যক্তি শহীদ সে জান্নাতে যাবে অথচ এই ব্যক্তির না একক তো নামাজ পড়ার সুযোগ হয়েছে না একদিন রোজা রাখার সুযোগ হয়েছে না অন্য কোনো মেহনত করার সুযোগ হয়েছে আপনার সঙ্গ অনুযায়ী এই ব্যক্তি তো নবীর আদর্শের উপরে উঠতে পারেনি সে আবার কিভাবে হেদায়তের উপর থাকে আর সে আবার কিভাবে জান্নাতে চলে যায় খালিদ ইবনুল অলিদ রদি আল্লাহ তাদেরকে কি সাহাবি মনে হয় না কি কাজ করেছেন তারা সারা জীবন মুসান্না বিন হারেসা কি কাজ করেছেন সারা জীবন আবু হুরা রদি আল্লাহ হাদিসের দশের মধ্যে পড়ে থাকছেন আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রদি আল্লাহ ফিখের দশের মধ্যে পড়ে থাকছেন আবদুল্লাহ বিন অমর রদি আল্লাহ রসুলের এক একটা সুন্নত খুঁজে খুঁজে আমল করছেন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তা ফির দশের মধ্যে পড়ে থাকছেন তা আপনি কি বলবেন এগুলো নবীওয়ালা কাজ না 
কই তারা তো অমুক কাজটা করছেন না তারা তো তমুক কাজটা করছেন না তারা তো হেদায়তের পথ থেকে দূরে সরে গেলেন না আউযুবিল্লাহ মিন যায় আমাদের একজন মানুষ সবাই চিনেন মাওলানা সাহেব সাহেব তো তার বয়ানের মধ্যে তিনি এক কথা বলেছেন যেই ব্যক্তি ছয় নম্বরকে পরিপূর্ণ দিন মনে করে না সে দাওয়াত তাবলিগের मेहनतকেই বুঝতে পারেনি আমি বলবো আল্লাহর কসম করে এই কথা বললো মিথ্যা হবে না যেই ব্যক্তি এই ছয় নম্বরকেই পরিপূর্ণ ইসলাম মনে করবে সে কাফের হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে কাফের হয়ে যাবে আমাদেরকে ছয় নম্বর শেখানোর পূর্বেই ভূমিকা এই কথা বলে দেওয়া হয় যে সাহাবায়ে কেরাম রাসুলের সহবতে থেকে মেহনত করে কিছু গুণ অর্জন করেছিলেন আমরাও যদি মেহনত করে এই গুণগুলো অর্জন করতে পারি তাহলে দিনের উপর চলা সহজ হবে যদি এটাই পরিপূর্ণ দিন হতো তাহলে ভূমিকার এই কথাগুলোকে এতকাল মিথ্যা ছিল এতকাল আমাদের ভুল শেখানো হচ্ছিল আরে ভাই এটাকে যে পরিপূর্ণ ইসলাম মনে করবে সে তো কোরআনের ওই আয়তের মধ্যে সামিল হয়ে যাবে আফাত মিনুনা বিবাদুল কিতাব তাক ফুরুনা বিবাদ তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিছু আয়াতের উপর ঈমান আনো আর কিছু আয়াতকে অস্বীকার করো কেউ আবার বলবে না এই ছয় নম্বরের মধ্যেই ব্যাখ্যা করে করে সমগ্র দিনকে তো ঢুকিয়ে ফেলা যায় এটার মধ্যে দুইটা আছে ওইটার মধ্যে পাঁচটা আছে ওইটার মধ্যে দশটা আছে তো ছয় নম্বরের মধ্যেই পরিপূর্ণ দিন ঢুকে গেল তাহলে তো বলা হবে ভাই ছয় নম্বরের দরকার কি এক নম্বরের মধ্যেই তো সারা দুনিয়া ঢুকে গেল লাইলা ইল্লাহর মধ্যেই তো পরিপূর্ণ ইসলাম আছে তা ছয়টার আবার কি দরকার এই ছয়টার গুরুত্ব তো এজন্য যে এই ছয়টা আমি অর্জন করব এরপর সারা দিনের উপর চলব এই ছয়টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব না অথচ আমাদের সমাজের দিকে তাকাই চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর মেহনত করছে জিম্মাদার হয়ে যাচ্ছে এই ছয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে মানুষকে ওই ছয়ের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে এর বাইরে সাত নম্বরের দিকে যাওয়ার কোনো জরুরতই মনে করছে না সে ভাবছে ইসলাম এর দ্বারাই জিন্দা হয়ে যাবে ভাই মেহনত করে এটা অর্জন করেন অর্জন করেন অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার তো কারণ নেই অর্জন করেন স্টেপ বাই স্টেপ আগাতে থাকেন যেমন ভাবে আমার রসুলের সাহাবিরা গিয়েছিলেন মক্কার মধ্যে ইমানের মেহনত করেছেন মদিনায় গিয়েছেন নামাজ ফরজ হয়েছে দ্বিতীয় হিজড়িতে জিহাদ ফরজ হয়েছে ধীরে ধীরে জাকাত ফরজ হয়েছে হজ ফরজ হয়েছে রমজানের রোজা ফরজ হয়েছে স্টেপ বাই স্টেপ আগাতে থেকেছেন পরে থাকেননি আপনি তো পড়ে থাকছেন আপনি তো এটাকেই পরিপূর্ণ ইসলাম মনে করছেন আর ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ নামাজ রোজা হজ জাকাত আর কালেমা এটাকেই যদি পরিপূর্ণ ইসলামকেও মনে করে সেও তো কাফের হয়ে যাবে কারণ এটা স্তম্ভ পরিপূর্ণ ইসলাম না স্তম্ভ হলো ফাউন্ডেশন উপরে বিল্ডিং আছে তুমি সাথে ফাউন্ডেশন নিয়ে পড়ে থাকলে কিছুই হবে না তোমাকে বিল্ডিংয়ে উঠতে হবে ইসলামের প্রান্তিক ব্যাখ্যা প্রান্তিক ব্যাখ্যা আংশিক ইসলাম নিয়েই সন্তুষ্ট এজন্যই আল্লাহ তালা তো রোগের কথা জানেন ওষুধও দিয়ে দিচ্ছেন ইয়াই হল্লাদিন আবলু কোনো কাফের বিমানকে বলছি না তুমি মুমিন তোমাকে বলছি উদ্ফুল ফিসিলমি কাফা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রবেশ করো আংশিক ইসলাম নিয়ে পড়ে থেকো না তুমি খানকার মেহনত করো ভালো কথা খানকার মেহনতকে একমাত্র ইসলাম মনে করো না তুমি দাওয়াত তাবলিগের মেহনত করো ভালো কথা দাওয়াত তাবলিগের মেহনতকে একমাত্র ইসলাম মনে করো না তুমি মাদ্রাসার মসজিদের মেহনত করো ভালো কথা এটাকে ইসলাম একমাত্র ইসলাম মনে করো না তুমি লেখালেখি আর বয়ান বক্তৃতার মেহনত করো ভালো কথা এটাকে একমাত্র ইসলাম মনে করো না একমাত্র ইসলামের এগুলো এক একটা অংশ পরিপূর্ণ ইসলাম যখন সমাজের মধ্যে জিন্দা হবে তখন এই সারা দুনিয়ার মধ্যে ইসলাম ফিরে আসবে যদি একাংশর দ্বারাই আসতো রাসুলকে বদর আর উহুদের ময়দানে যেতে হতো না একটা হলো ইসলাম প্রচার আর একটা হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠা দুইটা কখনো এক বিষয় না আল্লাহ তালা তার রাসুলকে পাঠিয়েছেন ইসলাম প্রচার করার জন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য দুইটা কখনো এক বিষয় না কারণ নিজেই বলে দিচ্ছেন যাতে করে এই রাসুল দুনিয়ার সকল দিনের উপর দিন মানে শুধু ধর্ম না দিন মানে ধর্ম দিন মানে জীবন ব্যবস্থা দিন মানে মতবাদ দিন মানে মতাদর্শ যা কিছু আছে এই সকল দিনের ওপর ইসলামকে তিনি বিজয়ী করবেন এই জন্য আল্লাহ তার রাসুলকে পাঠিয়েছেন ওলাও কারিহাল মুশ্রিকুন যদিও মুশ্রিকরা এটাকে অপছন্দ করে ওলাও কারিহাল কাফিরুন যদিও বিশ্বের কুফরি পরাশক্তিগুলোকে এটাকে অপছন্দ করে আল্লাহ তার রাসুলকে পাঠিয়েছেন এজন্য আপনি শুধু দাওয়াতের আয়াতগুলো দেখছেন এগুলো কি কোরআনের আয়াত না আপনি একাংশকেই পরিপূর্ণ ইসলাম যদি মনে করেন তাহলে শুনুন আপনি ভাবছেন এটা ইসলামের সাহায্য আল্লাহ রসুল স্পষ্ট সেই হাদিসের মধ্যে বলেছেন হাফেজ ইবনে হাজার রাহিমহুল্লাহ বলেছেন হাজার হাদিস হাসান নুসরত সেই ব্যক্তিই করতে পারবে যে সবগুলো দিক থেকে ইসলামকে বেষ্টন করে দেবে 
আপনি ভাবছেন এটাই নুসরত হিজরত আর নুসরত আমি আমার ঘর থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকায় গেলাম এটাই একমাত্র হিজরত আর সেখানে যারা আমাকে একটু খাওয়া দাওয়ার বা গাছের ফিকির করে দিল এটাই একমাত্র নুসরত আর এই হিজরত আর এই নুসরত তো রাসুলের মক্কার জীবনেও হয়েছে রাসুল আরকাম ইবনে আবির আরকাম রাদি আল্লাহ বাসায় যেতেন সেখানে সাহাবাইকেরা আসতেন রাসুল তাদেরকে দিনের তালিম দিতেন তাদেরকে কোরআন শিখাতেন তাদের সামনে দাওয়াত পেশ করতেন রাসুলের হিজরত হচ্ছে আরকাম রাদি আল্লাহ নুসরত হচ্ছে তারপরও ইসলাম কোনো মক্কার মধ্যে জিন্দা হয়নি তেরো বছর মেহনত করেছেন তেরো বছর মেহনত করেছেন রাসুলের থেকে বেশি মেহনত কোন ব্যক্তি করতে পারবে বুকে হাত রেখে বলেন রাসুলের থেকে বেশি মেহনত আমি আল্লাহর দিনের জন্য করছি তেরোটা বছর মেহনত করেছেন দিন জিন্দা হয়নি মক্কার মধ্যে ইসলাম প্রচার হয়েছে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়নি যখন মদিনায় হিজরত করেছেন আর মদিনা সাহাবিরা নুসরত করেছেন আপনি সেই হিজরত আর সেই নুসরত আগে শিখুন হিজরত আর নুসরত শাব্দিক মিল থাকলে সব এক হয়ে যায় না সলাদ শাব্দিক অর্থর মধ্যে তাহারিক ও সলোয়াই নিতম্ব দোলানো সলাদ শব্দে শাব্দিক অর্থ কি নিতম্ব দোলানো আর একটা অর্থ হলো আদ তাহলে কেউ যদি নিতম্ব দোলা নৃত্য করে নাচে ড্যান্স ক্লাবের মধ্যে যেন নাচে ওদেরকে কি আমরা বলবো ওরা সলাদ পড়ছে নাকি আমি যখন নামাজ পড়ব তখন বলা হবে সলাদ পড়া হয়েছে অথচ অর্থের দিক থেকে কিন্তু মিল আছে দুইটাই সালাদ হজ হজ মানে হলো ইচ্ছা করা আপনি চুরি করার ইচ্ছা করলেন বা ইচ্ছা করে চুরি করেও ফেললেন আমি বলবো আপনি হাজি কারণ আপনি চুরি করেছেন ইচ্ছা করেছেন সম মানে বিরত থাকা আপনি এখনো নামাজ পড়েন না কেন আরে আমি সম পালন করছি বিরত থাকছি তো শাব্দিক অর্থের দিক থেকে ব্যাখ্যা করলে ইসলাম আর ইসলাম থাকবে না ইসলাম শাব্দিক অর্থের নাম না ইসলাম হলো আমার আল্লাহ এবং তার রাসুল কি বললেন তার সামনে আত্মসমর্পণ করার নাম ইসলাম শব্দের অর্থই হলো আত্মসমর্পণ করা নিজেকে সঁপে দেওয়া নিজের মন গড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইসলামের মধ্যে না ঢুকানো ইসলাম জিন্দা হয় না কেন জব রাসুল নিজেই দিয়ে যাচ্ছেন যে তোমরা সফলতা তোমাদের সফলতা রাখা হয়েছে দুই জিনিসের মধ্যে একটা হলো আল্লাহর কিতাব আর একটা হলো আমার আদর্শ ইসলাম দুনিয়ার মধ্যে কেন জিন্দা নেই আর একমাত্র কারণ হলো আমরা রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শের উপর নেই যদি থাকেন আংশিক আদর্শের উপর আছেন পরিপূর্ণ আদর্শের উপর নেই এজন্য পৃথিবীর মধ্যে ইসলাম জিন্দা হচ্ছে না আজ যদি মানুষেরা পরিপূর্ণ ইসলামের উপর উঠে আসে তাহলে আল্লাহ তালা সেই তিনশো তেরোর মাধ্যমে যেমন সারা দুনিয়ার চিত্রকে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তালা এই জামানার মধ্যেও পরিবর্তন করে দিবেন কারণ আল্লাহ তালার ওয়াদা সত্য আল্লাহ তালা কখন ওয়াদা ভঙ্গ করেন না আসাবুল অখদুদের ঘটনা আমরা সবাই জানি কতিলা আসাবুল অখদুদ फालतु घटना बर्णना करें आल्ला तला कुरान मध्य घटना बर्णना कर गल्प शुरान उद्देश्य ना आजकल तो बयान बक्तृता हो गए कत सुंदर सुरेला कण्ठस्वर गल्प जो एक शुनिया देवा जाए मानुषर दिलर मध्य एक तो लागे को गल्प सुनते बस मजा लागे वेटाई मना है इसलम गल्प आल्ला तला शुरान उद्देश्य ना यही पूरा कुरान मध्य एक गल्प के आल्ला परिपूर्ण रूपे वर्णना करें मुसा आल्लम घटना एक जगह यतटुकू बोलें और एक जगह एक एक जगह एक परिपूर्ण घटना क्योंकि खुजे पाने ना को नबीटाई पाने ना घटना शुरान गल्प शुरान मकसद ना শিক্ষা দেওয়া মাকসাদ আল্লাহ তালা গল্প কেন শোনান ফাতেবি রইয়া উলিল আবসার হে নবী যেন আপনি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন যে এই সমস্ত কষ্ট এই সমস্ত বিপদ শুধু আপনার একার উপরে আসেনি আপনার পূর্বে অনেকের উপরে এসেছে আপনার মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন ইব্রাহিমের মধ্যে আদর্শ আছে আপনার জন্য তোমাদের জন্য ইব্রাহিমের জীবনী এবং ইব্রাহিমের সঙ্গী যারা ছিল তাদের জীবনের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে এই কথার কি ফায়দা ফায়দা হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম মক্কার মধ্যে যখন একাকিত্ব বোধ করছিলেন চার দিক থেকে সবাই দুশ্মন সবাই দুশ্মন নিজের সাথে দুইজন চারজন পাঁচজন মাত্র মানুষ আছে তারাও সমাজের মধ্যে দাঁড়াতে পারছে না কোনো অবস্থানই নেই তেমন সময় আল্লাহ তালা তাকে শিখিয়ে দিচ্ছেন হে নবী নিরাশ হওয়ার কারণ নেই আপনার পিতা আপনি হলেন ইব্রাহিম আলহ ইসলামের দোয়ার ফসল আমাদের নবী হলেন ইব্রাহিম আলহ ইসলামের দোয়ার ফসল ইব্রাহিম আলহ ইসলাম কাবা ঘর নির্মাণ করার পরে ইসমাইল আলহ ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে দোয়া করেছিলেন আর সেই ইসমাইল আলহ ইসলামের বংশ থেকেই আমাদের নবীর জন্ম তা আপনি সেই ইব্রাহিম আলহ ইসলামের জীবনের দিকে তাকান যার সঙ্গে আর কেউ ছিল না বাবাও তার দুশ্মন মাও তার দুশ্মন আত্মীয় স্বজন সবাই দুশ্মন 
বাদশা নমরুদ তার দুশমান কওমের সবাই তার দুশমান একবার তাকে আগুনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে একবার তাকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বাবা তাকে ত্যায্য করে দিচ্ছেন তারপরও সে ইব্রাহিম বলছেন আমি তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম কাফার না আবিকুম ওবেদা বাইনা না বাইনা কুমুল আদা ও তুয়াল বাগদাও আবেদা হত্যা তুমিন ও বিল্লাহ ওয়াহদা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম তোমাদের মতবাদ মতাদর্শ আকীদা বিশ্বাসকে অস্বীকার করলাম শুনে রাখো তোমাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর পরিবার তুমি আমার বাবা হতে পারো হে আজর কিন্তু তুমি আমার বাবা হতে পারো কিন্তু আমার আল্লাহর উপর তোমার মর্যাদা বেশি না তাকে আগুনে ফেলা হচ্ছে তিনি কিন্তু জানেন না যে আগুন থেকে আল্লাহ তাকে হেফাজত করবেন আল্লাহ তাকে হেফাজত করেছেন এটা আল্লাহ তালা বিশেষ দয়া তিনি কি আগ থেকে নিশ্চিত ছিলেন আগুনে ফেলা হচ্ছে তার ইমান তাকে ফেরাচ্ছে না তার সাবুল অব্দুদের ঘটনা লম্বা ঘটনা পুরোটা শোনানোর সময় নেই ঘটনা শেষের মধ্যে বাদশা সে আসাবুল অব্দুদের সবাইকে আসাবুল অব্দুদ হলো সেই বাদশা যারা আগুন প্রজ্বলিত করেছিল অগ্নিকাণ্ড প্রজ্বলিত করেছিল যে এক বালকের দাওয়াতে এক বালকের জীবনের বিনিময়ে পুরো কম ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের সবাইকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল তো সর্বশেষ একজন মা করে তার সন্তান দুগ্ধপ্রস্য সন্তান এমন সন্তানকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন আগুনে ঝাঁপ দিবেন তো নিজের জন্য তো বিচলিত হচ্ছেন না যে ইমানের জন্য এতটুকু কোরবানি করতেই পারে কিন্তু সন্তানের জন্য তিনি একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন যে এই কোলের সন্তান এই কোলের সন্তানের কি হবে একে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিব নাকি এর জন্য আমি কোনো ফিকির করব তো সাথে সাথে আল্লাহ তালা সেই সন্তানের জবানকে জারি করে দিলেন সেই সন্তান বলল মা আপনি বিচলিত হবেন না আপনি আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিন আপনার জন্য জান্নাত অপেক্ষা করছে মুসা আলি ইসলামের ঘটনার মধ্যেও তো একই শিক্ষা আল্লাহই বলছেন লউলা আর রাবত না আল্লাহ কাল বিহা আলি তাকু না মিনাল মুমিনি মুসা আলি ইসলামের মা ধৈর্য ধারণ করতে পারতেন না তিনি বিচলিত হয়ে যেতেন তিনি বাস্তবতা প্রকাশ করে দিতেন কিন্তু আল্লাহ তালা তার অন্তরের মধ্যে শক্তি জুগিয়েছিলেন নিজের সন্তানকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন অথচ তখনও কিন্তু তিনি নিশ্চিত না সন্তানের পরিণতি কী হবে তো এই জন্য একটা হলো আল্লাহ তালা কুদরত আর একটা হলো আল্লাহ তালা শূন্য যেটা প্রথমে কথা চলছিল আল্লাহ তালা পারেন সবই পারেন কিন্তু আল্লাহ তালার ওয়াদা শর্তের সঙ্গে যুক্ত আছে আল্লাহ তালা আমাকে আরোগ্য দেবেন কিন্তু আল্লাহ আমাকে বলেছেন আগে ওষুধ খাও তারপর তুমি আরোগ্য পাবে আল্লাহ তালা দুনিয়াকে দারুল আসবাব বানিয়েছেন সব কিছুর পেছনে উপায় উপকরণ লাগে এক একটা জিনিসের বাহ্যিকভাবে দেখা যায় এটা থেকে এটা আসে এটা থেকে এটা আসে যদিও মূল শক্তি আল্লাহ তালার হাতেই কিন্তু আল্লাহ তালা বাহ্যিক উপায় উপকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দিয়েছেন আর এই বাহ্যিক উপায় উপকরণ এগুলো হলো শর্ত আপনি শর্ত পূরণ করেন আল্লাহ তালা তার কুদরতকে জাহির করবেন কাতিলহুম আল্লাহ পারেন কুফরি শক্তিকে পরাজিত করতে আল্লাহ তালা সাহাবিদেরকে বলছেন কাতিল হোম হে আমার রাসুলের প্রিয় সাহাবিরা তোমরা এই কুফার এই আবু জাহেলের বাহিনীর সঙ্গে তোমরা লড়াই করো আদিব হুমুল্লাহ বিকুম আল্লাহ তো তাদেরকে এমনি ধ্বংস করতে পারেন কিন্তু এমনি করবেন না আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন আদিব হুমুল্লাহ বিআইদিকুম তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন ওয়ং জিহিম তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন ওয়ং সুরকুম আলহিম তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ের ওয়াদা দিয়ে দিচ্ছেন শুধু দোয়ার দ্বারা তোমাদের বিজয় হবে না হে সাহাবিরা আবু জাহেলের বাহিনীর বিরুদ্ধে মাঠে নামো তোমরা নামবে তোমাদের বিজয় হবে আর এর পাশাপাশি আল্লাহ তালা তাদেরকেও ধ্বংস করবেন তোমাদের হাতে করবেন এজন্য যুগের ফেরাউন হোক আর যুগের আবু জাহেল হোক আল্লাহ তালা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারেন অবশ্যই পারেন কিন্তু আল্লাহ তালা এগুলোকে একটা সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে সঠিকভাবে বোঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন ও আখরুদ আওয়ান আলী আলহামদুলিল্লাহ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نص الله ألا إن نص الله قريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن دين الله لن ينصره 
إلا من أحاطه من جميع جوانبه